どっちも履けるような靴をポコッと感がどうもこんにちは今日はウェルトウェルトの上に座ってたあのスクイネですねこの黒い U チップの靴これのウェルティングスクイネをしていきます前回釣り込みをしてこんな感じになってますね今ここに線書いてあるんですけどこれまあ目安ですすくい縫いの糸を通していく目安をねこんな感じで書いてありますで今回ウェルトストームウェルト使いますこんな感じのこうポコッとなってるんですよね断面見るとこんな感じになってますここにねこうなんか革の紐みたいなのが中に入っててこの突起が出てますね今これナチュラルの色なんですけどこれ黒く染めますはい、黒く染まりました。じゃあこいつを縫い付けていきます。ちゃちゃっと行こう。最近結構スクイネの速度が上がってるんで、パパッといける気がする。今回はダブルベルトで行くのでこのかかとの内側から縫い始めますこうしてよしウェルトを360度巻くのでこのかかとの周りね普段ウェルトつけないんですけど今回はここもウェルト巻いていきます。今回この靴は、えー、と僕の友人に作る靴なんですけど新しい新しいというか今まで作ったことない人なんですけどある時革靴のおすすめなんかないかって聞かれてでまあどういうのが欲しいのか聞いて値段価格帯だったらこういうのとかかなってそういう話をちょっと、まあ、LINE でしたんですけどで最後にね付け加えてまあ一番いいのは僕が作ることだけどね<笑>宣伝をねしたんですよそしたら結局市販の靴は買わずに僕が作るっていうことにな,なりまして今回作らせてもらうっていう感じですねで結構ね足が小さいんですよで軽靴を、まあ、作って履いてもらったんですけどまあ,あの足にぴったり合うように一応作ったら履いてみると結構足元小さく見えるなということでボリューム感を持たせるためにダブルウェルトで今ウェルト塗ってますあのダブルウェルトで塗った方がかかと周りもボリュームが出るし、まあ、ソール全体的にボリュームが出るんで少し靴のサイズがまあ大きく見えるかなという感じですね。まあ、カジュアルフォーマルどっちもいけるようなということで、まあ、ダブルエルとフォーマルだっていうのはどうなんだっていう話ではあるんですけどスーツでも履けるような靴
靴かつ普段にも履きやすい靴ってことで黒い靴なんですけどデザイン的にもちょっといろいろディティールをカジュアルめな感じを入れてもうどっちも履けるような靴を作っていきたいですねまあでもデザイン的にもディティール的にもだいぶねカジュアル寄りな気がしてますまあ、UChip っていう時点でカジュアルデザインだし革がね黒っていうところはあれですけどヒールにちょっと片押しなんか使ってみたりとかあとまあこの底付けダブルベルトの感じとかかなりカジュアル寄りなんですけど、まあ、黒い靴っていうことで、まあ、日本のなんかそのファッション的には黒い靴で履ける、まあ、革靴だったらスーツ OK みたいなねそんな特に決まりも別にないんでそのデザインの成り立ちとかディティールからいくとかなりカジュアルめなんですけど普通に履く分にはオンオフどっちも問題なくね履けると思いますそろそろ一周縫い終わるんでここねかなり余ってますこれをこの線でカットしますこれで肩結びします。最後にこのウェルトビーターでウェルトを叩いて締めておきます。ベルティング完了ですここから縫い始めてぐるっと360度縫いましたストームウェルトなんですけどこんな感じでアッパーとウェルトの間にこのポコッとなって飛び出てたやつがこう挟まってこういう見た目になるんですよねこれの意味はまあストームストームって多分嵐のことなんですけど雨とか、まあ、主に水ですねここのベルトとアッパーの隙間をこのポコッていうやつが塞いで水がこう侵入してくるのを防ぐっていうそういう機能を持ったウェルトですねここにポコッというこれがね見えることでよりちょっとカジュアルな印象になりますねこんな感じですねまあさりげないディティールなんですけど意外とこの靴の見え方に与える影響って大きくてストーンウェルトなかなかいいですよねここのこのつま先の丸みとこのストーンウェルトのこのなんだポコッと感がよく合ってるような気がしますでこのストームウェルトのねこのポコッとしてるところがちょっとねうねりやすいんでやっぱりストームウェルトは普通のノーマルウェルトに比べると若干難易度が高めですね、まあ、黒棒でこう吸ったりとかしてねなるべくまっすぐになるようにしましたでこれでウェルト目付けとかするとねだいぶまた印象変わってくるんじゃないかなと思います今のところ結構あの想像した通りの感じになってきてますじゃあ今日こんな感じでまた次の動画でお会いしましょう